I will uh, do this short interview in English because uh, I have many friends who live abroad, all over the world, and uh, for many of them they don't speak or understand German, so it would be better if I do it in the basic international lingua franca, which is nowadays English. So please, I'll carry on. My name is George Downing. I work in security. I've been working in security here in Germany since 1997. I've worked in some aspects of uh, middle to high risk security on public transport, having to deal with violence on public transport with football hooligans, uh, junkies, dealers, as well as also doing a little bit of Auf Deutsch unbewaffnet Personenschutz, which in English basically means like, a, like being a minder, being a bodyguard, but uh, unarmed. I have a good group of people here. I've always believed personally in the end I'd rather have a small group of highly dedicated people than having a massive group of people who are only half interested uh, in what I have to teach. Basically what I teach here is, to put it in simple terms, it's not politically correct, but basically it's the appliance of violence to save yourself or your loved ones or people, your family or whatever in an emergency situation. The problem is to say that it is not politically correct, but then I don't believe in political correctness. When something has to be said, then you should say it and come out with it direct. Okay, good. Well, my, my original training, uh, the whole idea originally began because uh, I became very disillusioned with traditional martial arts as they were taught. I was very frank with myself and I asked myself a, a brutally honest question, which I think everyone should. And that question is, would it work in a real situation if my life depended on it? And if you're equally brutally honest with yourself when you ask this question, the answer will probably be no. In fact, a lot of it will not work. In fact, a lot of it will probably get me killed or very badly injured if I was to apply it in a real situation. I came into this training because I saw at the time in Germany when I was working in security that they didn't have anything like this at all in Germany. Um, it was uh, quite common in England under the heading of reality-based self-defense, which was uh, becoming big. It was also at the time in England in the mid to late 90s when Krav Maga and other martial arts were almost coming, were, were becoming big names in England. I remember at the time in the late 90s, if you went in Germany, if you said to somebody Krav Maga, they would give you a sort of, huh, what, what is that, there? what's that, you know. You know, they didn't have, at the time, all you had was just very traditional martial arts. And seeing that I'd become very disillusioned with traditional martial arts, or perhaps the way how they were taught, uh, in particular, I decided to look for something that was uh, more realistic and different. Ich komme momentan einmal die Woche hierher und äh, finde das ist eine gute Frequenz, mache gerne weiter und ähm, habe das Gefühl, dass ich hier etwas lerne. Wir wollten gerne was zusammen machen und äh, es war schwierig in unserem kleinen Städtchen was zu finden. Ja, und wir suchten halt äh, eine Sportart, die äh, flexibel ist und nicht nur auf äh, Vereinszugehörigkeit äh, stoßen möchte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn das was Freies ist, dann kommen wir gerne hier hin und das war hier so. Unverbindlich und mit viel Spaß und Humor. Vom Juli zu in die andere Branche. Effektiver. Praxisorientierte Selbstverteidigung ohne Schnickschnack. Ohne Schnickschnack. Ich bin durch eine Kollegin hier hängen geblieben. Die hat äh, was gesucht, um letztendlich Selbstvertrauen aufzubauen. Und hat das auch gewonnen, hat aber aufgehört. Und ich bin irgendwie, weil das eine coole Truppe ist, irgendwie hängen geblieben. Und ja, die Technik ist effektiv und es taugt auch als äh, Fitnesstraining, würde ich sagen. Und mentale Stärke auf Dauer. Ruhe bewahren. Genau. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass ich jetzt zum zweiten Mal Vater werde. Und ich einfach wissen möchte, was ich machen kann, wenn wir in irgendeine gefährliche Situation rauskommen sollten. Weil die das Aggressionspotenzial draußen wird immer höher. Und vorher als normaler Stelle, ich habe halt keine Ahnung, was man machen soll, wenn ein Angreifer kommt oder mehr oder so. Ich muss da auch nicht gesagt, jetzt muss man mal gucken, dass ihr irgendwas macht. Da oben bin ich in die Gedanken. Das ist schon super. Ein Schauschutz.
Und ich finde, die Kriminalität die steigt halt. Und um mich selbst zu verteidigen und eigentlich mir auch selber die Sicherheit zu geben, dass ich mich verteidigen kann, habe ich mich entschieden, einfach so einen Selbstverteidigungskurs mitzumachen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist manchmal ein bisschen grob, aber ich meine, da muss man durch. Wenn einer dich angreift, ist ja auch das Gleiche. Da wird ja auch, wird, wird auch keine Rücksicht genommen. Ja, also ich mache es schon auch aufgrund der Fähigkeit, die man hier lernt und aufgrund der Techniken. Und ähm, ich glaube, Fitness ähm, muss auch nebenbei jeder für sich selbst noch ein bisschen trainieren. Aber George ist halt derjenige, der wirklich weiß, wovon er spricht und der einem auch Techniken beibringen kann, die dann in seiner Arbeit auch bisher funktioniert haben. Und das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Wir wiederholen immer alles in einem Reflexe. Ja. Ja, alles ja, man wird sensibilisiert. Und durch diese Sensibilisierung äh, steht man einem gegenüber schon äh, kräftiger da. Und fürs äh, Empfinden, fürs Selbstbewusstsein ist das, äh, merkt man. Wissen, dass man was kann, äh, aber es nicht annehmen muss. Weil man wird auch hier ganz klar geschult, dass man gesagt bekommt, äh, weggehen und die Leute sein lassen, wie sie wollen. Na, aber man kommt schon mal in mögliche Situationen, wo die Möglichkeit besteht, dass man es braucht. Und ich denke, das ist genau das, was wir hier suchen und auch gefunden haben. Die Hund ist das irgendwo im Hinterkopf und dann wendest du es an und es funktioniert. Es ist auf jeden Fall nicht das Klatsche gefallen und es ist auch nicht das plumpe Zuschlagen, sondern auch hier die Truppe ist natürlich. Man muss auch sagen, es ist hier eine Industrie. Ja, wir sind ja bunt gemischt. Von minderjährig bis zu älteren Leuten finde ich total toll. Jeder bringt etwas mit und lustig ist es auch. Ja, und wir kommen eigentlich hier recht gut ins Spitzen. Na, hier kann man richtig, eigentlich richtig äh, viel mitnehmen. Man ist sehr äh, ausgebaut, wenn man zu Hause ankommt.